¿Qué tal amigos de Aquatics? Bienvenidos a un video más, les saludo con un gran gusto, su amigo Alejandro Padilla que está muy muy contento de estar en una emisión más con todos ustedes. Recordándoles pues cualquier consulta o duda que tengan, por muy mínima que sea, me pueden contactar vía Whatsapp. Voy a dejar todos los contactos, redes sociales y grupos de Facebook en la descripción de este video, así como también nuestros sitios de venta de Mercado Libre. Amigos míos, pues hoy les tengo un tema bastante interesante, eh, ahora sí que me voy a dar el tiempo para poder explicar a detalle lo que viene siendo una situación algo delicada pues prácticamente así lo denoto porque pues vamos a hablar de la transgenicidad en los peces así que amigos míos si les parece interesante el tema seguro se quedarán hasta el final del video recuerden si les gustó por favor apóyenme con un me gusta difundan la información en sus grupos de acuariofilia de whatsapp de facebook donde ustedes gusten como un agradecimiento a nuestro apoyo. Amigos míos, pues esto es Vacuatex, el mundo acuático a tu alcance. Bienvenidos. Primero y antes que todo, vamos a hablar un poquito de, pues prácticamente, el pez cebra. El pez cebra, que no es el que están viendo en la imagen, sino es como el rosita que está aquí. El pez cebra... Ha sido uno de los modelos para realizar estudios, tanto para enfermedades, curas de Alzheimer, el cáncer, estudios sobre pues, contaminantes en el agua, etc. Cientos de cientos de investigaciones como modelo toman a este pez. Sin embargo, hoy, en la actualidad y ya cerca de algunos años, pues se ha venido tomando una nueva tendencia de el tener peces glow y que pues prácticamente en consecuencia también ha habido pues mucho mucha mercadotecnia muchos temas para poder abarcar lo que vienen siendo estos famosísimos peces glow light que vienen siendo pues prácticamente la cebra transgénica este pues fue uno de los modelos para iniciar con este proceso de transgenicidad. En primer instancia el pez o el, el, la creación de la transgenicidad en esos peces se inició como un proyecto para generar bioreactivos. Estos bioreactivos se utilizaron principalmente para poder dar como consecuencia una, un reflejo de contaminantes en el agua. ¿Ok? En primer cuenta el pez tiene un color y si en el agua existía algún metal, algún mineral, alguna sal que denotara cierta toxicidad para el ser humano o para otros seres vivos, el pez rápidamente cambiaba de color. La transgenicidad se vio aquí muy denotada porque es un pez muy resistente y pues los científicos, biólogos, etcétera, hicieron su chamba para poder integrar al genoma, perdón de este pez, pues genes o proteínas que dan fluorescencia a la medusa abisal y a corales. Entonces, prácticamente aquí hicieron una buena chama. Los primeros ejemplares que salieron como proyecto fueron los rosas. Posteriormente empezaron a ver más colores, amarillos, verdes, azules, rojos, etcétera, Y que hasta la fecha se ha vuelto pues ya prácticamente una situación de descontrol total en la condición de que toda la gente quiere ya adquirir peces de colores vivos o fluorescentes. Si bien este pez no tiene la culpa de ser lo que es hoy en día o que catalogamos hoy como un pez llamativo, bonito y súper pues, resistente, porque pues lo es, el pez cebra es pequeño pero muy muy resistente a enfermedades y demás, inclusive pues se beneficia de su capacidad para regenerarse tanto aletas como inclusive a nivel eh, estaban estaba leyendo yo un artículo que habían encontrado el genoma de la regeneración cerebral en estos peces entonces se imaginan qué potencial tiene de genética bien en la situación de la que quiero hablar y discúlpeme les advierto va a ser un, un tema algo extenso una situación muy delicada que hoy en día estoy denotando mucho es la siguiente la gente 
ya ha tomado como tendencia normal el tener este tipo de peces en casa y colocarles una luz negra para que brillen en las noches, en la oscuridad y digan, miren qué bonito se ve mi acuario. Aparte de eso, el sustrato le ponen grava neón. Entonces, fíjense nada más lo que estamos haciendo. Otro punto importante, recuerden, peces son muy, muy, muy eh, fácilmente o susceptibles al estrés por ver colores vivos. Por eso no se recomienda meter grava de colores y menos de colores fluorescentes. Ajá. Y ahí anduvieron, pues, eh, viendo los de marcas de prestigio, vendiendo kits de acuarios Glow Light. Entonces, pues ya venían equipados con su sustrato con grava de color neón, su lámpara de luz negra y bueno, pues nada más metes a tus cebritas de colores vivos y ahí está, ¿no? Se ve todo bien padre. Todos los colores neones, por así decirlo, fluorescentes. Pero bueno, al final de cuentas... Eh, toda esta situación se viene por la mercadotecnia. Ahora les voy a tener, un, les voy a poner una situación bastante delicada. Yo sé que en videos anteriores había mencionado que yo ya no iba a tener este tipo de peces. Ok, yo ya no los quiero tener, ni mucho menos. Lo que estoy buscando, a buenas y primeras cuentas, es tener un proyecto de reproducción de estos peces. ¿Por qué? Les había comentado que ya me es súper complicado el estar comprando o el estar eh, consiguiendo ejemplares que no tengan esa característica fluorescente, sino comunes, originales, pues, para que se entienda. Entonces, ¿qué está pasando? Para mí el pez cebra, como uno de mis favoritos, porque fue mi primer pez, es este. Este es el icono representativo del pez cebra. Los demás vienen sobrando. Pero como les comento, no tienen la culpa de que ellos sean esto en, hoy en día. Así que les comento parte de lo que viene siendo este proyecto. He adquirido un gran lotecito de peces cebra de estos colores. ¿Por qué? Y principalmente busco los que tienen las líneas azules. Lo típico de estos peces son sus, sus colores, en la, su color azul en las aletas que tienen en los laterales. Ahí se puede ver. Entonces, eso es lo que quiero rescatar hoy en día. Quiero tener este proyecto de reproducción para nuevamente regresar a este pez cebra a lo que es su especie original. Estamos teniendo ya problemas de que por estar comprando y buscando y apoyando a la mercadotecnia, especies originales se pongan en riesgo. Al día de mañana vamos a encontrar peces 100% transgénicos, molis transgénicos, inclusive pues la monja transgénica y recientemente los ángeles transgénicos. Ya también los hay en colores rosas, rojos, azules, verdes, no se diga, y amarillos. Esto está llegando demasiado lejos. Esto sí ya está tomando otro rumbo, de lo cual la acuariofilia no tiene nada que ver. Esto ya es totalmente a un nivel transgénico, en lo cual sí pone, o al menos a mí me pone un poquito eh, tenso o preocupado por la cuestión de la extinción de especies originales. Pensemos primero en la biodiversidad. Si queremos tener peces y queremos ser aficionados reales, bastará con que tengamos un acuario de buenas dimensiones, con un acuario de buenas condiciones, con un buen equipo que le brinde a nuestros peces pues, calidad de agua, temperatura, oxigenación y sobre todo pues queda de nuestra mano el poder cuidar su nutrición. Eso es lo representativo de ello. Y hasta un punto el estar imitando un poquito su hábitat. Ajá. Eso es cuidar peces, generar tal vez no un biotopo al 100%, porque no muchos tenemos esa oportunidad o capacidad económica para solventar un biotopo. 
pero al menos sí generarles un hábitat algo similar a lo natural, ¿de acuerdo? Implica un poquito de empeño y de información nada más. Esfuerzo no nos cuesta, porque si queremos tener un acuario y peces en casa y tenerlos para cuidarlos, no para tenerlos como un adorno en casa, no nos va a costar trabajo. Informarnos no nos va a costar trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente tengo ese proyecto de llevar a cabo eh, en la reproducción de este pez para que aquí tenemos unos ejemplos de choques genéticos ah, en, lo vimos en varios videos de reproducción de cebra rosa transgénica que subí que no el 100% sale eh, de, de, de la reproducción de, de estos peces de la cebra rosa rosa como esta que vemos aquí y bueno, ese parcito, esos son pues rosas al 100%. De un cruce de ese tipo de, de peces, siempre salía un porcentaje así, blanco, sin color. Ahí había un choque genético fuerte en el cual pues se nulificaba parte de la fluorescencia o el color que le daba al pez. Entonces, lo que quiero yo es empezar a iniciar con cruces selectivos para ir eliminando la transgenicidad. Estoy de acuerdo que parte de esto eh, va a implicar mucho, va a implicar mucho, primero tiempo, esfuerzo y sobre todo una selección muy rigurosa y sobre todo también eh, reiterando un poquito en la condición genética y mejoramiento genético, el gen de lo transgénico no se va a quitar del todo, ajá, pero al menos eliminarlo en un porcentaje alto tendría algo suficiente para poder generar una especie pura, por así decirlo, limpia, limpia, considerando que ya no va a ser transgénico. Sale y al cabo de unas generaciones se eliminaría ese gen o esa transgenicidad. Ajá. Todo se puede, nada es imposible. Sin embargo, hay que tener mucha atención, hay que, estar, hay que ser muy constantes en este aspecto de la reproducción y ser muy cuidadoso, porque en ocasiones suele haber resultados que no, que no contemplamos y que siempre pues, nos dan como falsos positivos, falsos negativos, etc. Entonces, no queremos eso, sino queremos trabajar bien. Igual, queremos ver, vamos a seguir trabajando para conseguir... Eh, variedades totalmente limpias bueno, la especie limpia de este pez cebra ahorita pues cuento con uno nada más pero pues vamos a seguir trabajando con, con esos peces aquí ya lo vimos se puede nulificar el efecto de la transgenicidad a este cebra blanco lo conocen como cebra albino <ríe> malamente, pero es producto de desecho de un cruce de, de peces cebras rosas ajá por ahí vi un video que hablaba de los cruces de los tetras eh, enfocado a esto, a lo que vienen siendo las monjas, que te explicaban cómo realizar los cruces para obtener mayor porcentaje de, por ejemplo, si ibas a cruzar monjas transgénicas verdes, cómo hacerle para seguir eh, teniendo una línea de, de, de peces monjas verdes, o sea, en un primer cruce te dan cierto porcentaje de, de crías verdes transgénicos o verde fluorescente y te da cierto porcentaje de, de este tipo de, de peces. Así que ahí te enseñaban prácticamente cómo hacer la selección, cómo llevar a cabo la reproducción. Y digo, se me, se me hace una barbaridad cómo te enseñan a seguir reproduciendo. Otro dato importante que fíjense... Eh, estuve leyendo en un artículo es que estos peces según los esterilizan antes de, de venderlos eso implica un riesgo La, el pez cebra es muy fácil de reproducir eh, y muy fácil de adaptarse a cualquier ecosistema entonces la facilidad de reproducción es bastante elevada junto con lo que viene siendo la transgenicidad si nosotros o hay alguna gente despistada que no se ha informado bien y que dice ya no quiero peces o quiero que los peces sean libres, los libera en una laguna, en un lago, un río, 
y estos, estos llegan a adaptarse a este medio, ponen en riesgo las especies endémicas de ese lugar. Entonces, según esto, se pueden reproducir, las crías nacen, las crías siguen siendo fértiles. ¿Y esto por qué? Según los esterilizan, según los esterilizan, pero no son al 100% estériles, porque se ha contemplado que su... En la mayoría de los mamíferos la esterilización se viene a nivel genético o cromosoma. Entonces, prácticamente nosotros o cualquier, este, en nuestro caso, vaya, voy a hablar un poquito de nosotros. Tenemos eh, cromosomas XY, ¿de acuerdo? XX para la mujer, XY para los hombres. En este caso, para los machos, eh, según esto, trataban de, a nivel genético, perdón, a nivel cromosoma, trataban de esterilizarlos pero estaban descubriendo que tal vez su, su genoma eh, reproductivo se encontraba prácticamente en todo, en todo el pez. O sea, no era como que fácilmente eh, decir, pues voy a quitar este gen y ya, se va, ya no se va a reproducir. No, 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 no es como quitar y poner una pieza para nada, sino que implicaría toda la estructura, ¿me entienden?, de, de un cromosoma. Entonces, por ello, el pez que están viendo es muy prolífico, es muy resistente a enfermedades y, sobre todo, pues se adapta muy fácilmente a otros ambientes. Toda esta información, pues, nadie se las hace saber. Nada más se basan en vender por vender, en decir sí y no, en cómprame esto, cómprame el otro. Pero también hay riesgos, hay riesgos ambientales, hay riesgos ecológicos. Así que yo sí les voy a pedir una, pues un apoyo. Si, si, si ustedes tienen un acuario así, los famosísimos acuarios Glow, o los peces Glow, Glow Light, haz conciencia con esto que te digo. Sí o no, por el apoyo a Mercadotecnia sobre estos peces, ellos no tienen la culpa de, como lo reitero nuevamente, ellos no tienen la culpa de ser lo que son hoy en día. ¿De acuerdo? Pero sí podemos empezar a tomar, no represarias, pero sí conciencia de lo que viene siendo la transgenicidad, de lo que viene siendo la extinción de especies eh, originales, por así decirlo, y que contempla mucho riesgo. Como les comento, al día de mañana, ¿qué vamos a encontrar? Japoneses transgénicos, molis transgénicos, ramireses transgénicos, discos transgénicos. Prácticamente todos los peces van a ser transgénicos. Y para mí esto es algo obsoleto. ¿Por qué? Porque no se pasa de colores, pues, entre comillas, primarios. Ya sé que no son primarios en azul, rojo, verde o amarillo. Sino que únicamente vamos a ver peces verdes, rosas... Eh, azules, rojos, ro eh, púrpuras, morados, etcétera, Y hasta ahí no vamos a encontrar patrones de colores como pues, los, que estoy, los que estoy observando. No vamos a encontrar iridicencias, escamaciones, etcétera, No vamos a encontrar más brillo de colores, de escamas. Esto es algo muy delicado. Haz conciencia, de verdad. Te invito a que puedas tú tomar algo de conciencia, reflexiones... Y empieces a hacer algo por tu acuario, por tus peces principalmente. Y si quieres ser un, un verdadero aficionado en esto de la acuariofilia, me vas a hacer caso. No compres estos peces, de verdad. Yo voy a trabajar en todo lo que pueda y tenga a mi disposición para irles comentando qué resultados vamos teniendo respecto al proyecto de reproducción de estos peces para ahora eliminar la transgenicidad si el proyecto funciona estaré mostrando los resultados y también me iré a otras especies en este caso la monja transgénica ya sé que de esta pues hay más más eh, cómo decirlo una una tasa más alta de encontrar ejemplares originales eh, monjitas negras normales de acuerdo pero lo que quiero llegar es compartir el método de reproducción para que, para que si en algún día ya no podemos encontrar monjas transgénicas, perdón, monjas normales, o tal vez se haya puesto en riesgo la población 
de, de monjas normales, podamos hacer algo contemplando pues el regreso de, 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 lo, de las monjas originales y pues que haya una oportunidad más de supervivencia de esta variedad original de las monjas igual no sabemos al día de mañana salgan ya como les comento japoneses transgénicos o ramireses transgénicos no lo sabemos sin embargo pues no apoyemos más a esta transgenicidad amigos míos pues ha sido el mensaje que yo les he querido compartir recuerden que este no es un canal de tutoriales nosotros somos un canal de información así que por eso me permito explayarme y profundizar en los, en los temas porque porque es importante que sepan toda esta información. Ya sé que se aburren y que dan dislike porque meto muchos anuncios y que son muy largos los videos. Al final de cuentas, la buena información se queda. Ajá. Y si ven muchos anuncios es porque pues también es parte de mi chamba y como parte de agradecimiento por el apoyo que les brindo, pues al menos... Es una pequeña regalía de lo cual puedo yo estar como, pues, eh, ganando, por así decirlo. Ambos ganamos, ustedes ganan aprendizaje, yo también aprendo sobre todo. Pero vaya, eso, eh, esto ha llevado pues tiempo de, de preparación, de profesionalismo, de documentación y demás. Así que amigos míos, yo me despido, haz conciencia. Yo te dejo ahora sí que reflexiones y que pues pongas una balanza en torno a las cuestiones que se vienen de la transgenicidad, de todo esto, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a llegar? Amigos míos, pues yo me retiro. Voy a hacer otro video. <risa> no, no se crean. Este, pues yo les deseo un feliz día, tarde o noche. Si tienen alguna duda, si tienen algunas preguntas, por favor consúltenme vía WhatsApp. Voy a dejar los contactos en la descripción de este video. Les estaré muy agradecido si me envían WhatsApp para cualquier duda, ya que los comentarios de estos videos solamente los leo, no los contesto, porque pues prácticamente me hago bolas. Así que, bueno, pues nos vemos en una emisión más. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Hasta luego. Esto es Biacotix, el mundo acuático a tu alcance.